অবশেষত বহু বিতর্ক আর জল্পনা কল্পনার পিছত কংগ্রেসে ঘোষণা করলে প্রার্থীর নাম বারোটা সমিত কংগ্রেসে প্রকাশ করলে প্রার্থীর নাম অবশ্যই লক্ষিমপুর আর ডিব্রুগড়ত এটাও ঘোষণা করা নাই প্রার্থী গৌরব গগৈ যাট সমির কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদান করা হয়েছে শোণিতপুর কংগ্রেসের প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জু ধুবুরীত রকিবুল হুসেইন প্রত্যাশিতভাবে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইন নগাঁও কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলে কারণ প্রদ্যুৎ বরদলে যেহেতু নগাঁওতেই নগাঁওর প্রায় তো খেলি বলে বারম্বার কে আসে এটা কথা উল্লেখ করেছিল যে যিয়ে নহ মানে যেহেতু সিটিং এমপি গতি নগাঁওর বাহিরে মানে করো প্রায় প্রার্থিত নল আর সেয়াই হল অবশেষত নগাঁও কংগ্রেসের প্রার্থী হল প্রদ্যুৎ বরদলে কাজিরঙাত রোজলিনা তিরকি কোকরাঝারত কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে গর্জন মুসাহারী বরপেটাত প্রার্থী হব দিব্যায়ন গুয়াহীত মীরা বরঠাকুরের কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা হয়েছে কিন্তু উল্লেখ করবেন যে যেহেতু বরপেটা সমিটি দি দিয়া হয়েছিল সিপিআইএমক বিরোধী ঐক্য হিসাবে কিন্তু এটা দেখ গেল কংগ্রেসে নিজের প্রার্থী তা ঠিয় করাইছে দিব্যায়ন গুয়াহীত মীরা বরঠাকুরের কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা হয়েছে যত নাকি মীরা বরঠাকুরের কথা পূর্বের পর চর্চাত আছিল আনকি এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পূর্বের পর মীরা বরঠাকুরে প্রচার এক প্রকার চলাই গেছিল করিমগঞ্জত প্রার্থী হয়েছে হাফিজ রশিদ চৌধুরী শিলচরত সূর্যকান্ত সরকারক প্রার্থিত্ব ডিফুট কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছে জয়রাম ইংলেক দরং উদালগুড়ি মাধব রাজবংশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বহু প্রত্যাশী আসল কবলে গেলে যে এখন সম্ভাব্য যখন তালিকা আসলে প্রায় তেনে ধরনের নিউজ এটিনের হাতে যখন সম্ভাব্য তালিকা আসলে প্রায় তেনে ধরনের এখন তালিকা প্রস্তুত করা দেখি পাওয়া গেল কিন্তু লক্ষিমপুর এটাও কোনো ধরনের আসল নিশ্চয়তা দেখি পাওয়া নাই এতালেকে লক্ষিমপুর প্রার্থীগীর নাম ঘোষণা করা নাই হওয়া আর ইফালে ডিব্রুগড় এ জেপির কথা কয়ে থাকা হয়েছে আর তার উপরও গৌরব গগৈ ল যধরণের একটা চর্চা চলি আসলে যে নগাঁর পর প্রার্থিত্ব বিচার গতি নগাঁর পর খেল নাকি তে ধরনের নহল নগাঁও প্রদ্যুৎ বরদলে থাকলে আর যাটর পর প্রার্থিত্ব দিয়া হল ইফালে ধুবুরীত রকিবুল হুসেনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পার আগদিনে এক জনসভাত অংশগ্রহণ করোতে এটা কথা নিশ্চিত হয়েছিল যে ধুবুরীর পর রকিবুল হুসেনে নির্বাচন খেল আসাম ধুবরি রকিবুল হুসেইন আসাম বরপেটা দি বয়ান আসাম দরং উদলগুড়ি মাধব রাজবংশী আসাম গহটি শ্রীমতী মীরা বরঠুকর গোস্বামী আসাম দিহু জয়রাম ইংলিং আসাম করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী আসাম শিলচর সূর্যাকান্ত সরকার আসাম নগর প্রত্যু বরদৌড়ি नहीं, मैं अपने कांग्रेस दल के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पे सौंपी है और इस जिम्मेवारी के प्रति पूरे जोर और शोर से हम चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और जीतेंगे और इसलिए मैं खुश हूं कि अब क्योंकि ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है तो हम अपने जो लक्ष्य है हमारा जो मकसद है वो तय हो चुका है और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे গৌরব গগৈ কংগ্রেসে বারোটা সমিত প্রার্থিত্ব ঘোষণা করার বিপরীতে কিন্তু এটাও প্রার্থী ঘোষণা করা নাই লক্ষিমপুর সমিত লক্ষিমপুর সমিত প্রার্থিত্ব দৌড়ত আছে রানী নরহ আর উদয় শঙ্কর হাজরিকা প্রদেশ কংগ্রেসে উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম প্রক্ষেপ করেছিল যদিও এ আই সি সিয়ে এই ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হওয়া নাই এ আই সি সিয়ে রানী নরহক প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনায় অধিক আনহাতে লক্ষিমপুর সমিতির বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে পূর্বর সাংসদ প্রদান বরার নাম গতি প্রদান বরার সহ এক যুঁজ হব রানী নরহর কিন্তু লক্ষিমপুর যেহেতু এতালেক যদি চা যায় তাহলে লক্ষিমপুর কিন্তু এতালেক নাম ঘোষণা করা হওয়া নাই সন্তুষ্ট নহ আর ইতিমধ্যে কয় হয়েছে যে রানী নর আর ভরত নর দুয়োগারী ইতিমধ্যে দিলীপ বাহর পাতি আছে উদয় শঙ্কর হাজরিকাক লো এ আই সি সি সন্তুষ্ট নহয় যখন তালিকা লো ইয়ারপা গেছিল সেই তালিকাখন রানী নরহর কথাহে এটা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে কারণ উদয় শঙ্কর হাজরিকাক লো সন্তুষ্ট নোহার বাবে লক্ষিমপুর সমিতির নাম এতালেক ঘোষণা করা নাই হওয়া কিন্তু প্রার্থিত্ব দৌড়ত আছে রানী নর আর উদয় শঙ্কর হাজরিকা এ পি সি সি এ উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম প্রক্ষেপ করেছিল এ আই সি সি কিন্তু সন্মত নহল
সঞ্জীব লাহন আপনার ওর আছো আর বিশেষ করে লক্ষিমপুর আমি যদি কো এটা বাকি গোটেখিন নাম দিয়া হল চর্চাত লক্ষিমপুর বর বিশেষ একটা এনেকা ধরনের চর্চাত না নগাঁও যান চর্চাত আসলে ধুবুরী যান চর্চাত আসলে যাত যান চর্চাত আসলে কিন্তু এটা চর্চিত বিষয় হয়ে পড়ছে লক্ষিমপুর কারণ উদয় শঙ্কর হাজরিকা পছন্দ নাই করা গতি এটা রানী নহর প্রসঙ্গ আছে গতি আমি কিছু কথা আপনার জানি এই সন্দর্ভ হয় পাপরি চাক যে উদয় শঙ্কর হাজরিকা হল সৌ সিদিনা কংগ্রেস দলে কংগ্রেস যোগদান করেছে আর দীর্ঘদিনে বিজেপি থাকে বহুবার অবতীর্ণ হয়েছে নির্বাচন বিভিন্ন নির্বাচন আর প্রত্যেকবার বিফলতার মুখ দেখিছে অর্থাৎ উদয় শঙ্কর হাজরিকার যে পলিটিক্যাল কেরিয়ার ইতিমধ্যে যার রাজনীতি প্রেক্ষাপটত স্পষ্ট হয়ে আছে আর কংগ্রেসে যোগদান করার পিছতে যে টিকিট বিচারিছে আর কেন প্রদেশ কংগ্রেসের তরফের উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম টিকিটের পঠিওয়া হল দিল্লিলে সেই কথাটে আসলতে আচরিত হবল বিষয় আর তার বিপরীতে যদি চাওয়া যায় রানী নর রানী নরহে বহু কেটা কাল ইতিমধ্যে লক্ষিমপুর লক্ষিমপুর যে সাংসদীয় সমষ্টি তাত সফলতার রানী নরহে উত্তীর্ণ নির্বাচন সমূহ জয়ী হয়ে ইতিমধ্যে দিল্লিলে গেছে আর ডর কথা হল কি এই সময় যে যদি চাওয়া যায় যে প্রদান বড়ার দরে এগারী যে শক্তিশালী প্রার্থী বিজেপির সেই বিজেপির প্রার্থীগুলি কিন্তু যুঁজব উদয় শঙ্কর হাজরিকা যদি সচাক টিকিট পাই যায় তাহলে এই এক কথা কবলে গেলে কোনো ধরনের যুঁজেই নয় প্রদান বড়া একদম পুনপটিয়াকে জয়ী হয়ে আছে বলে কোপি যদি রানী নহে টিকিট পায় শেষ মুহূর্তল রানী নহে যদি টিকিট পায় তাহলে কিন্তু যুঁজ এখন হওয়ার সম্ভাবনা আছে লক্ষিমপুর অন্তত কারণ লক্ষিমপুর ভরত নর ইতিমধ্যে নামুসা সমষ্টির বিধায়ক হয়ে আছে আর পূর্বের যে সাংসদ হিসাবে রানী নহর এটা ভেটি আছে আর নিজের গৃহ এই সমষ্টি গতি সেই ফল এখন যুঁজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু যুঁজ প্রদান বড়ার হব সে এক প্রকার নিশ্চিত কিন্তু আচর্য আচর্য বিষয় এইটাই এই মুহূর্তে সকলে চর্চাত এইটাই আছে যে উদয় শঙ্কর হাজরিকা যে যে টিকিট দলীয় টিকিট দিব লাগে কংগ্রেসের তরফের পর সেই কে আসল নাম তো গল সেই লো কিন্তু কংগ্রেস শিবির তাত সরব চর্চা হয়ে আছে নিশ্চয় সঞ্জীব কারণ উদয় শঙ্কর হাজরিকা যেহেতু কোনো ধরনের যদি আমি আপনি এটা কোয়ার দরে মানুষের বর বিশেষ একটা ভালকে চিনিয়ে নাপায় আর বারম্বার যেহেতু পরাজয় মুখ দেখি আছে রানী নর এক শক্তিশালী কেন্ডিডেট গতি তে ক্ষেত্রে রানী নরহর নাম নোল কেন ধরনের ইয়ারপ্র সেই তালিকাখন উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম গল সেয়া নিশ্চিতভাবে আপনি কোয়ার দরে একটা অতিক আচরিত কথা অতিক আশ্চর্যজনক কথা যে উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম কিয় গল আর সেইভাবে হয়তো এটা গোটে কথাখিন রয়ে দিয়া হয়েছে আর এক প্রকার কব পি সঞ্জীব যে রানী নরহর নামে আহিব নিশ্চিতভাবে আমি কংগ্রেসের যতর দলীয় সূত্র সেই সূত্র আমি কথা পাতি চলো এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে আছে যে রানী নরহে শেষত একবারে কংগ্রেসের টিকিট লো লক্ষিমপুর অবতীর্ণ হবহি লক্ষিমপুর নির্বাচন অবতীর্ণ হবহি আর সেই এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে আছে বলে কব পি কারণ ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে আর আমার হাতে থাকা তথ্য অনুসারে রানী দম্পতি ইতিমধ্যে দিল্লির বাহর পাতি আছে আর যদি উচ্চস্তরীয় উচ্চ পর্যায়ের যে দলীয় কর্মকর্তা নিশ্চিত প্রদান করে থেছে যে লক্ষিমপুর টিকিট রানী নরহে পাব কংগ্রেসের তরফের পর সেই এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে আছে আর কিন্তু এটা কথা কব লাগবে যে কংগ্রেসে এবার টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট সাবধান হয়েছে যদি পাবলি আপনি চাই সমগ্র যে তালিকাখন এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসে টিকিট দেওয়ার সাবধান হয়েছে আর এ পি সি সিক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে মনোনীত প্রার্থী সকল আছে বিষয়ে ভালকে গণি পিটি চাইছে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসে যদি সেই ফল চাবলে যায় তাহলে সেই কারণে হয়তো একটা নাম সমূহ ঘোষণা করব নয় দুদিন দেরি হয়েছে গুণা গোঠা করে আছে কিন্তু একবারে শেষত কিন্তু এটা কথা কব পি দলীয় সূত্রে আমি জানি পড়া মতে রানী নরহে টিকিট লাভ করবেন রানী নরহর নাম এতালে স্পষ্টভাবে ঘোষণা নাই করা যদিও বা কিন্তু কিছু দিন হয়তো এদিনের পাছতে রানী নরহর নামে ঘোষণা করার সম্ভাবনা অধিক ধন্যবাদ জানাইছো সঞ্জীবক আমি পুনর্বার কোথাও উদয় শঙ্কর হাজরিকাক লো যেহেতু অকো সন্তুষ্ট নহয় পি সি সিএ পঠাইছিল যদিও এ আই সি সিএ গতি যদিহে রানী নর হয় তাহলে এখন যুঁজ হব প্রদান বড়ার সহ সেই কথা ইতিমধ্যে সকলে তাত থাকা লক্ষিমপুর বাসী রাইজে জানাইছে আর প্রার্থিত দরত কিন্তু এটাও উদয় শঙ্কর হাজরিকা আছে আর অতি কম সময়ের ভিতরতে নিশ্চিত হব লক্ষিমপুর কোনে পাব টিকট লক্ষিমপুর ডিব্রুগড় সমষ্টি তো এতালেক ঘোষণা করা নাই প্রার্থী তালিকা ডিব্রুগড় সমষ্টি এ জে পিক এরি দিয়ার সম্ভাবনা আছে চর্চা মতে ডিব্রুগড়ত লুরিণ জ্যোতি গগৈ প্রার্থিত দিয়ারে অধিক সম্ভাবনা আছে যেহেতু এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে বা কোয়াই হয়েছে ইয়ার বিপরীতে ডিব্রুগড়ত বিজেপির শক্তিশালী প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালক গতি ডিব্রুগড়ক ল যেহেতু আমি কোথায় যে ডিব্রুগড়ক ল প্রথমতে প্রথম চর্চাটে আসে যে লুরিণ জ্যোতি গগৈ তাত প্রার্থিত লাভ করব টিকট লাভ করব ঠিক তার পরবর্তী সময় দ
তার পরবর্তী সময় যেটা কেন্দ্রমন্ত্রী গাকি অর্থাৎ সর্বানন্দ সোনালক টিকট দিয়া হল বা প্রার্থিত দিয়া হল বিজে পি তরফরপা বিভিন্ন ধরনের চর্চা লো আহিলে যে লুরিণজ্যোতি গগৈ কেন পিস মুহুকিব নাকি কিন্তু লুরিণজ্যোতি গগৈ এটা কথাই কলে যে মানে হারি যাওয়া বিধর নহয় গতি মানে যুঁজ দিম আর তে ক্ষেত্র লুরিণজ্যোতি দিল্লীল মাতি পঠা হল আর এতালে যেহেতু ঘোষণা করা নাই যদিও বা কিন্তু সম্ভাবনা অধিক লুরিণজ্যোতি গগৈ জেসিম আছে আমার সহ জেসিম ডিব্রুগড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা আপনারপা জানি এতালে চর্চা চলি আছে বিভিন্ন ধরনের তথাপিও কালি যে কংগ্রেসের তালিকা দিয়া হল গতি এজে পির এগারী এটাই যেহেতু দিয়া হব গতি এজে পির এগারী প্রার্থী আছে লুরিণজ্যোতি গগৈ গতি ডিব্রুগড় দিয়া হব বলে ইতিমধ্যে প্রায় নিশ্চিত বলে কব ইফালে আপর আছে মনোজ ধানোয়ার হয় নিশ্চয় পাপরি এই এই গোটেই যদি আপনি প্রেক্ষাপটটা চাই শেহতিয়াক ইয়াত বিরোধী ঐক্য মঞ্চর বৃহৎ সভাখনে ডিব্রুগড়ের পর আরম্ভ হয়েছিল সর্বানন্দ সোনালের বিষয়টি আছে মনোজ ধানোয়ার অল্প শঙ্কিত হয়ে আসে গোটে গোটে বিষয়ব যদি মিলাই চায় তাহলে দেখা যায় যে ডিব্রুগড়ত অবশেষত বিরোধী ঐক্য মঞ্চর পছন্দ প্রার্থীজন কোয়া মতে পছন্দ প্রার্থীজন যদি আলোচনা চলি আসে যে লুরিণজ্যোতি গগৈ পছন্দ প্রার্থী আসল সেই লুরিণজ্যোতি গগৈকে আসল প্রক্ষেপ করার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নব্বই শতাংশ এটা প্রায় নিশ্চিত হয়েছে বা মুি হয়ে পড়ছে কিন্তু কব লাগিব যে ডিব্রুগড়ের যদি প্রেক্ষাপট চা যায় লুরিণর ক্ষেত্র বা লুরিণর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র ডিব্রুগড় আটাইতক যদি শক্তিশালী বিজে পির কেন্ডিডেটজন হেভি ওয়েট যখন নেতা ভিতর আটাইতক কিন্তু সর্বানন্দ সোনাল সেয়া অনুমানই করবেন কারণ যখন লোকের বিপুল লোকের আসল সমাগম হয়েছে যে ওলাই আছে মানুষ আর তে ক্ষেত্র লুরিণজ্যোতির কারণে যদি লুরিণজ্যোতি ইয়াত ডিব্রুগড়ের পর প্রক্ষেপ করা হয় লুরিণজ্যোতির প্রেক্ষাপট চা যায় লুরিণজ্যোতি যথেষ্ট কাম করবল আছে বলেও বহুজনে এটা কব খুঁজছে কিন্তু সেই একে সময়তে বিরোধী ঐক্য মঞ্চর লুরিণজ্যোতি যদি প্রার্থিত্ব দিয়া হয় তে হলে মনোজ ধানোয়ারের বিষয়টিও লক্ষণীয় হব কারণ আপর প্রার্থিত্বক লো যথেষ্ট এই গোটেই বিরোধী ঐক্য মঞ্চর মাজত সংঘাত আসে আপনি নিজেই কে বা সকল জানে বিষয়টি তে ক্ষেত্রে মনোজ ধানোয়ার লুরিণজ্যোতি গগৈ যদি ভোট বিভাজন হয়ে যায় দুজনের মাজত তে হলে আলটিমেটলি বিজে পির যী প্রার্থী সর্বানন্দ সোনালে আর এক খোঁজ সহায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে মানে জেসিমে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো জেসিমে ইতিমধ্যে আমাকে ডিব্রুগড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা জানালে আর তাত যদি ধরনে দেখলে পাওয়া গেছে যে মনোজ ধানোয়ার কথাও যদি আমি আপর কথাও পাও কোথাও বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ইফালে লুরিণজ্যোতি গগৈ বহুতে ইতিমধ্যে কোয়া অনুসরি যে কাম করবলে এটা বহুখি বাকি আছে গতি সেইখিনি প্রথমতে ভেটি মজবুত করবল তারপরে আসল নির্বাচন খেলব লাগে সেয়া বিভিন্ন জনের মত আর আনহাতে থাকিল শক্তিশালী প্রার্থী হিসাবে সর্বানন্দ সোনাল গতি তে ক্ষেত্র এক প্রকার ক্লিন সুইফ হওয়ার সম্ভাবনা আছে নগাঁর প্রেক্ষাপটলে নগাঁত কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হল বর্তমানের সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদল নাম ইয়ার বিপরীতে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করলে ন বিজেপি সুরেশ বরাক নগাঁত আকর্ষণীয় হব নির্বাচনী যুঁজ গতি নগাঁর কথা আমি ইতিমধ্যে কোয়ে যে প্রদ্যুৎ বরদলে কিন্তু নিজের কথাতে এটা কথাতে থাকলে যেতে যেহেতু সিটি এমপি গতি যুক্ত প্রকারে নগাঁর পর খেলব বেলেগর পর টিকট দিলে কেউ নির্বাচন নেখেলে আর অবশেষত প্রদ্যুৎ বরদলে জয়ী হল প্রদ্যুৎ বরদলে তারপর টিকট লাভ করলে এটা কথা হয়েছে যে সুরেশ বরার সহ যুঁজ হব যখন প্রকৃত যুঁজ হব নির্বাচনী যুঁজ হব সেই কে ধরনের হব পে সুরেশ বরা ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা করার পিছতে লাই লাই প্রচার আরম্ভ করেছে বিভিন্ন ধরনের প্রচার আরম্ভ করেছে আশীর্বাদ লোলে মন্দির বা নামঘরলে যার উপরেও জ্যেষ্ঠজনের ওসর গেছে গতি এই গোটেই যিনি রণকৌশল সিয়া ইতিমধ্যে সুরেশ বরা আরম্ভ করেছে আর থাকিল প্রদ্যুৎ বরদলের কথা প্রদ্যুৎ বরদলে যেহেতু যেনে ধরনের কাম করেছে তেধরণে করে যাব বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে তাদের যেহেতু ভেটি আছে যিনি রাইজর মরম আছে গতি তেনে ধরনের আগবাড়ি যাব গতি এক প্রকার যথেষ্ট রোমাঞ্চকর হব এখন যুঁজো সুরেশ বরা আর প্রদ্যুৎ বরদল যুঁজো মঙ্গলবারে কংগ্রেসের নগাঁর প্রার্থী হিসাবে প্রদ্যুৎ বরদলের নাম ঘোষণা করার পিছত এটা সমষ্টিটির বর্তমান সাংসদ গাকিয়ে দলক কৃতজ্ঞতা জানার বিজেপ প্রার্থী সুরেশ বরাকু কিন্তু কটাক্ষ করবলে নেরিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বেলে বেলে সময় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভব মন্তব্যও করে আর কিছু এনেকা ধরনের মন্তব্য করে সেই মন্তব্যর তার অর্থ কি রাইজেও কেতবা বুঝি নাপায় 
হয়তো হাতত এনেকা ধরনের কিটিপ আছে কৌশল আছে হয়তো এনেকা ধরনের ইভিএম আছে যে গম পাই থাকে যে এই ইভিএমত এনেকা ভোটে আহিব তে ধরনের কাম কাজ করা তো সিদ্ধস্ত বলে সবই জানে গতি সে কথা লোক পেলে আমি আসল মূর ঘুমা নাই কারণ আমি জানো আমি সাধারণ রাইজর বুদ্ধি বিবেচনার উপর আমার ভীষণ আস্থা আছে আর কংগ্রেস দলে যোগ্য ব্যক্তিক বাঁচি বাঁচি গোটেকিটা সংসদীয় এলেকাত প্রার্থিত্ব দিছে আমার বিশ্বাস যে জনসাধারণের ওসর যাম আমি আর জনসাধারণেও আমার উপর আমার উপর আশীর্বাদ আমাকে আশীর্বাদ করে পেলে আমাক নিশ্চয় আমার প্রতি আমার আমার অনুকূলে জনসাধারণে সমর্থন দিব গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল অভিনন্দন দত্ত সার মোট ব্যক্তি আর এখাই কন্দ্রপুর দাস আটাই মোক মানে সহায় করছি তার ভিতর মানে মোট হেরি বাল্য বন্ধু হিসাবে হরিষ্কা লুকদার হসন আহমেদ মানে একজন ঘুরি মানে পড়ে আসল নলবাদ কোনো চিনি নাপাই মোক মোট কাকে দি গুছি যাই পিছন ঠাইখন সেইজন কোনি মানে বহুত এটা হেরি সপন সপন কোনো দিন বাস্তব নয় কিন্তু আজি মানে সপন বাস্তব হয়েছে বাস্তব এটা মানে কারণ বাস্তব হয়েছে মানে বন্ধুখে কোনোবাই টিভিত আনে কোনোবাই বা মোবাইলত ধরে কিন্তু মোট আজি সেই যখন কিতাব পড়ব সেইখান কিতাব মোট আত্মা আর মোট রূপটু তাতে সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকি আর মানে মরিলেও আজি মরে যদি উলিয়াও মোট চিন্তা নাই মানে পুনের জনাম পালো আর মোট আয়ুষ বাড়ি গল মানে কেনকে মরু আপনার আশীর্বাদ আর এই সকল আশীর্বাদ বলে কব পড়ো মানে আল্লাহ ভগবান তো বেলেগে আশীর্বাদ আজ মানে ধুলি নহয় আজি সোনার মুকুতা হীরার মুকুতা হলো আর মোক কি লাগে মানে মরিও মরম আপনাদের মূল অমর হয়ে রাখিব এ কেতাব মাজে মোক অমর করে রাখিব মূর আর কব লাগে নাই মানে মরিলেও মরব পড়ো জীবন মানে মরে এবার দুবার নমরে ধন্যবাদ জয় অসম ชิงเกงเลยกมาริชางเกงเลยริชางเกงเลยโอ้หนุกเซงบีนบีนมาจังมุนาโอ้กุลีอุรีอุรีอาฮีลียาจีปาซาวปาซาวชุบมูมามา
and in Jaggi Road in partnership with the Government of Gujarat and Government of Assam. Thank you again for this opportunity and thank you Prime Minister for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India. Thank you very much. Pradhanmanti ji, aapka nirantar uttarpup ka brahman, aapka asam basi war uttarpup ke liye aapka agat prem ka karan, aaz bharat ka semiconductor revolution ka pahela din hi asam ko samil hone ka sobhai ga mila hai. Asam basi aur uttarpup aapko hamesa yaad karega एक देश का जो एक नेगलेक्टेड रीजन था एक नेगलेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का पहला शरण में लेके आया ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है मैं पूरा आसाम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरा मन में कोई भाषा नहीं है मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूँ मैं आसाम में ही जन्म लिया हूँ कभी मैं सोचा भी नहीं कि आसाम विल बी द एमोंग द वन ऑफ द फास्टेस्ट इन सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ आसाम बासी आपको कभी नहीं भूलेगा आसाम का इतिहास में और आसाम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा आपका प्रेम का कारण आपका महानता का कारण और हमें भी हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि आसाम जो आपने आसाम का ऊपर ट्रांस रिपोर्ट किया है कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है उसका माइल्ड उसका जो एक टेस्ट है वो टेस्ट में हम खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री गोरा के भाहन आरंभ होने टेट एवं एनएड होने प्रधानमंत्री गोरा की धनुबाद ज्ञापन करें सेमीकंडक्टर प्रकोप पर मुकोली करी आत्मनिर्भर हिल भारत और बाबे ए आई खोकटी खाली खुश बुली मंत्रबो करी ले प्रधानमंत्री गोरा के इंडस्ट्री 4.0 दिखाओ भारत अगुआ जो आबुली मंत्रबो करी कोरोना तीन बड़े प्रोजेक्ट का सिलान्यास हुआ है गुजरात के धोलेरा और सारण में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो असम के मोरीगांव में सेमी कंडक्टर फैसिलिटी हो ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनते वाले हैं बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है इसलिए आज जब भारत 
सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं पूर्वे कने उत्तर पूब उन्नयन कथा चिंता करा ना मुख्यमंत्री मंत्य समर्थन प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूबवास धन्यवाद ज्ञापन कर प्रधानमंत्री उत्तर पूब उन्नयन सकोधरण सहय सहित आगार प्रतिश्रुति प्रधानमंत्री हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव पड़ रहा है तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं तो मैं आसाम के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं सबसे ज्यादा बधाई देता हूं आज बाबे एटा नतून आरम्भणी मुख्यमंत्री दायित्व लार समय मैं के भबा ना जे एने सोनवाली दिन एट आम कार्यकाल सम्भव हो उठ जगिर रोड जैसे हिंदुस्तान पेपर कर्पोरेशन बंद बहु लोक आंदोलन पथ लैसे मैं प्रतिज्ञा करकल्प लो स्थानुक आम आम कष्ट अध्य व्यवसाय और नरेन्द्र मोदीजी आशीर्वाद सपन पुरी रूपान्तर कर आंदोलन परवर्ते आम आस्था और विश्वास आगे और आज आप देखी से भारत सेमी कंडर विप्ल प्रथम राज्य हिसाब से स्थान पाले सत्स हजार कोटी टकर विनियोग टाटा सन्से जगिर रोड त्रिश हजार लोकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निजुक्ति बट मुक्ति हम नरेन्द्र मोदी डांगरिया क्यों देखे साउथ एसियार केन्द्रभूमि हिसाब से उत्तर पूर्वक निर्माण करोजे नरेन्द्र मोदी डांगरिया मैं आज कृतज्ञ धन्यवाद और अभिनंदन जानसो युवक मैं कब खोज एया शेष नो नरम्भि जगिर रोड सेमी कंडर प्रकल्प सत्स हजार कोटी टका व्यय निर्माण हम प्रकल्प जगिर रोड सेमी कंडर प्रकल्प षोल हजार प्रत्यक्ष भाव निजुक्ति दिदिने चार कोटी पंचाश लाख चिप्स प्रस्तुत क्षमता आज सेमी कंडर प्रकल्प उद्योग फोर पॉइंट विप्ल सूचना टाटा इलेक्ट्रनिक्स प्राइट लिमिटेड टी एस ए टी प्रकल्प टाटार सेमी कंडर उद्योग प्रजुक्तिगत सहयोगी टेस्ला सेमी कंडर अत्याधुनिक गवेषणा और उन्नयन शक्ति केन्द्र आई वि एम सहयोगता उत्तर पूब सेमी कंडर प्रथम और देश तृत्यों प्रकल्प सेमिकंडक्टर प्रकल्प उत्तर पूबर बे हम गेम चेन्जार पूर्व कागज कलर भूमित सेमी कंडर प्रकल्प जगिर रोड टाटा सेमी कंडर एसेम्ली एंड टेस्ट प्राइट लिमिटेड स्थापन इतिम्य सेमी कंडर इंटिग्रेटेड सार्किट चिप्स क्या है आधुनिक जीवन इलेक्ट्रनिक डिवाइस प्रयोजन है चिप्स प्रजुक्ति शक्ति मनोरंजन जान बहन स्वास्थ्य केन्द्र सको चिप्स ऊपर निर्भर सेमी कंडक्टर उन्नति कर आधुनिक जीवन सेमी कंडक्टर मानव सभ्यतार भविष्य भारत बर्तमान चीन सिंगापुर हंगकंग भेटनाम थाइलेंडर पर आमदानी कर सेमी कंडर सेमी कंडर प्रकल्प देशों पर निर्भरशीलता ह्रास सेमी कंडर उत्पादने देशक प्रजुक्र क्षेत्र बहु जुजन आगे निबंध 